Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, как я вам уже говорила, у меня была ученица, и мы с ней почему-то решили, что у нас будет неделя вензелей. Вот как-то так я сама себе поставила спецзадание, что мы всю неделю рисовали кучу-кучу-кучу-кучу вензелей, ни разу не повторились, использовали миллионы разных техник. Так вот, сегодня еще одна. Итак, ученица на себе отрабатывала рисованный френч, это все она себе делала левой рукой на правой, изматюкалась вся бедненькая, и поэтому в качестве поощрения, чтобы ей было приятно ходить с этими ноготками, мы решили нарисовать ей дизайн. Повторяюсь, рисовать мы будем вензеля, вензеля у нас будут в новой технике. Что же это за техника и в чем она заключается? Красным цветом у нас нарисован френч. В этот же красный цвет я добавила немножечко белой красочки, сделала его посветлее. И этим цветом набрасываю для себя вензеля на все ноготочки. Мы решили не останавливаться на пару пальчиков, а сделать все френчи вот такие резные. Но на самом деле такого рода дизайны на всех пальцах сейчас противоречат нынешним трендам. В тренде минимализм, украшения пары пальчиков, совсем немножечко, но нам захотелось гульнуть от всей души. Поэтому все пять пальцев от кутикулы до свободного края, в вензелях, в многослое, в резьбе, в общем... Еще и лепку добавим и стразиков насыпем. Прям обещаю, клянусь, поэтому досмотрите до конца. А тем временем, если вы не умеете рисовать вензеля, я вам могу помочь научиться, потому что у меня есть онлайн-курс по вензелям. И выходя из дома, вы можете замечательнейшим образом отработать миллионы композиций вензелей, разобраться в куче техник и нарисовать еще 500 тысяч вариантов, которые я вам не рассказала. Ссылочки на все курсы и их описание находятся в инфобоксе. Откройте, почитайте. Если вам интересно, спрашивайте, задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. К сожалению, как и на предыдущей ручке, у нас не обошлось без травм, но мы простим это нашей Зине. Ей было и без того плохо, и так ей было сложно. Я заставила ее пилить себя, я заставила ее пилить себе левой рукой. Поэтому вот такие вот погрешности мы ей простим. Ну и когда мы пилим сами себя, как мы выяснили на предыдущей руке, очень редко у кого обходится без травм. Итак, далее чистым белым цветом мы дублируем наши вензелечки. Здесь используем уже более тонкие элементы, более тонкие хвосты. Кое-где добавляем элементов независимо от нашего подмалевка. То есть заполняем наш френчик мелкими белыми вензелями. Получается вот такой вот многоуровневый интересный дизайн. Получается такое впечатление, как будто мы действительно делали резьбу. Ну и в качестве украшений по френчику непосредственно расставим вот такие вот беленькие точки. Всегда вот такие белые точки по френчу смотрятся очень нежно, очень пушисто, очень интересно. И при этом замечательнейшим образом прячут какие-либо косяки на френче. То есть, если у вас где-то гульнула улыбочка, где-то что-то у вас пошло не так. Ну, всегда бывают ситуации, когда что-то пошло не так. Да, вот старались, делали, делали что-то, что-то где-то у нас клиентка неровно пальчик в лампу засунула, палец а палец дотронулась, улыбка поехала. Так вот, вот такие вот небольшие косяки можно как раз таки спрятать вот в такие миленькие точечки. Когда-то, когда я еще начинала вести прямые эфиры в Перископе, кто-то из зрителей предлагал организовать курс по точкам. Так вот, курс по точкам, я думаю, вам не пригодится. Курса по точкам так и у меня нет, поэтому точки рисуем самостоятельно, следим за тем, чтобы точки были максимально одинакового размера и максимально на одинаковом расстоянии находились друг от друга. Потому что, к сожалению, если вы нарисуете на кривом френчике кривые точечки, то вы не спрячете кривизну френчика, вы ее подчеркнете, и он будет еще кривее. 
Итак, в этом месте залипаем, а лучше всего не залипаем, а бежим, хватаем свои кисточки, берем пару типсиков и повторяем то, что видим. Потому что если вы посмотрите, вот, вот смотрите, девочки, давайте примеряем историю на себя. Мы посмотрели ролик, мы его закрыли, не отработали. Ровно через какое время у нас из головы вылетит, что же здесь происходило. Как по мне, так ровно через 5 минут вы вообще забудете, что здесь было. Поэтому лучше всего, чтобы запомнить какой-то элемент, его отрисовать. Мы же тем временем переходим к лепочке. Для того, чтобы лепочка наша была объемнее, смотрелась интереснее, мы под нее сделали вот такие вот кружочки подмалевков. Именно эти подмалевки станут в дальнейшем тенью для нашей лепки. И поэтому розы наши будут смотреться намного глубже и интереснее. Ну а пока все лепят, я машу рукой всем тем девочкам, которые присутствуют на премьере. Да-да, девочки, в чате именно вам машу ручкой, помашите мне в ответ. И, конечно же, не забудьте сделать репост в соцсети. Буду вам очень сильно благодарна. Вы мне действительно помогаете. Спасибо вам большое. И предлагаю сейчас с вами пообщаться по поводу того, Сколько из ваших клиентов боятся делать лепку? Вот почему-то вот на моей практике очень многие клиенты боятся лепку, потому что им кажется, что она такая объемная, такая громоздкая, она будет за все цепляться, она будет за все тянуть. Но на самом деле лепочка это потрясающе здорово. Она ни за что не цепляет, она замечательно носится. Даже если где-то какая-то цепляшка остается, она убирается буквально в течение первого же дня носки сама по себе об какие-то ткани то есть она сама по себе обтирается но и в то же время для меня ничего богаче лепки в принципе не существует вот мне интересно ваше мнение сколько ваших клиентов любят лепку делаете ли лепку вы если не делаете то почему если делаете то сколько клиентов у вас ее делают и сколько отказываются давайте соберем какую-то статистику и поймем нужно ли нам учиться лепки или не нужно но, в принципе как по мне мастер должен уметь вообще все поэтому учиться конечно же нужно кстати есть онлайн курса по лепке это рекламная пауза здесь такая была но лепку действительно не все клиенты воспринимают хотя если один раз слепить человек он с ним походит то уже на всю оставшуюся жизнь это будет фанатская любовь мы же тем временем разлепливаем розочки. Розочки очень простые, очень быстро лепятся. Здесь практически без ускорения. Мы в прямом эфире, в живом времени разлепливаем каждый лепесточек. Поэтому, если кто-то на премьере, кстати, включите, потом пересмотрите еще разочек на полном экране в большом разрешении, чтобы вам было все хорошо видно, каждой детали. Так вот, в лепке самое главное, я уже не раз в своих роликах вам это говорила, повторю еще разочек, так вот самое главное в лепке это ее облизанность мы должны проработать каждый каждый краешек сделать таким образом чтобы каждый краешек у нас звенел хрустел чтобы он был тоненький чтобы край был вылизан чтобы не было никаких цепляшек которые так не любят клиентов ну и конечно же чтобы все это смотрелось стильно гармонично и целиково ну и как я вам обещала, сверху насыпаем стразиков. Эти стразики я получила с Алиэкспресс. Если вам нужна будет ссылочка, напишите мне в комментариях. Я ее добавлю в инфобокс, если будет много запросов. Также добавлю у себя в группе ВК в альбом, в котором там уже собраны какие-то мои любимые ссылочки, если вдруг кому-то интересно. Так вот, вот эти стразики мы насыпали. Кстати, надо будет написать Зине и спросить, как они относились, не обтерлась ли на них вот это вот покрытие. По идее, не должно было, но на алиэкспрессовских стразах бывает всякое. Поэтому, я думаю, Зина тоже где-нибудь там в комментариях отпишется, как эти стразы у нее относились. И так от душище просто таки русской в широкой души насыпаем страз столько, сколько помещается на ноготь. Сверху все это безобразие присыпаем еще бульонками. Ну, ну, кашу маслом не испортишь, да, стразы бульонками тоже. Поэтому насыпаем все это безобразие еще бульонками и радуемся от того, как красиво у нас получилось.
Итак, ну скажите же, круто у нас получилось. Безумно красиво, очень богато, очень интересно. Черные стразы, золотые бульонки, неубранные пушинки на пальцах. Но нам уже, честно, было не до пушинок. Мы устали дико, остались безумно довольны пушинками любуемся и считаем, что волосатые ногти это тренд сезона. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам понравилось. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока.